झुली खुल मजार गल्प बोल बड़ई विमर्श देखा हे महर्षि আমি বড়ই দুশ্চিন্তায় জীবন কাটাচ্ছি আমি নিঃসন্তান বংশরক্ষা না হলে আমার আমার অবর্তমানে এই রাজ্যভার বহন করবে কি দয়া করে আপনি একটা উপায় বলে দিন নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ আপনার বংশরক্ষা হবে আমি সাতটি অমৃত ফল দিচ্ছি আপনার সাত রানী এই ফল আহার করলে যে কোনো এক রানী সন্তান লাভ করবে আর সেই হবে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যথা আজ্ঞা মহর্ষি আপনি আমাকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করলেন একটি সন্তানেই আমি সন্তুষ্ট যাই যাই সাতটি অমৃত ফল দিয়ে এই আনন্দ সংবাদ আমি সাত রানীকে জানাই আমাকে আজ্ঞা করুন মহর্ষি মহারাজ দীর্ঘজীবী হন এই সাতটি অমৃত ফলে কোনটিতে পুত্রযোগ আছে আমার জানা নেই আগে বড় রানী পরে মেজরানী এভাবে তোমরা সাত রানী একে একেই ফল আহার করো মহাত্মা সাধুর কথা মতো তোমাদের মধ্যে যে কোনো একজন সন্তানের জননী হবে অপরাধ নেবেন না মহারাজ আমাদের সাতজনের যে কোনো একজনের পুত্র সন্তান হলে আমরা তো সাতজনই জননী হব ছোট রানী ঠিক কথাই বলেছে মহারাজ আমরা সবাই তাকে সন্তান স্নেহে বড় করে তুলব তোমাদের কথা আমাকে আরো নিশ্চিন্ত করল আজ আমার আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন কয়েক মাস পরে রাজা জানতে পারলেন তার ছোট রানী সন্তান সম্ভবা মা হবেন এই খবর শুনে রাজা খুবই খুশি হলেন মনের আনন্দে রাজা তার অনুচরদের নিয়ে গভীর জঙ্গলে গেলে শিকার করেন সোনালী হরিণটা গেল কোথায় এদিকেই তো ছুটে আসলো আরে এই গভীর জঙ্গলে এক বড় মা সুন্দরী কোথা থেকে এলো এখানে একা বসে 
पितृपरिचय तपस्र कन्या पिता मतार स्वर्गबास हार पर रानी रखते चाहिए राजी सुंदर महामान्य राजुग्रह अमत करब भूले जान महाराज आज जो नितान रानी हिसाब पीते चान बाकी रानी दे त्याग करते तुम्हारानी के त्याग निर्वासने पाठ चलो चलो सुंदर तुम्हारे राजगृह नहीं जा अज्ञात बस कर देखे महाराज जानले हुकुम अमान्य कर महाराजर राज्य क्षति ना हाथ 
রাতে ঘোড়া শেষ করে মানুষ খেতে শুরু করল কাঞ্চনগড়ের রাজার কুমার মহারাজ আপনার রাজ্যে যা ক্ষয়ক্ষতি হবার হয়েছে এবার আমি রাত পাহার আর ভার নিলাম আর কোনো ক্ষয়ক্ষতি আমি হতে দেব না আপনার কাছে আপনার কাছে আমার অঙ্গীকার রইল কতজনই তো এ কথা বলল রাত ফুরোতে সেসব প্রহরের চিহ্নই খুঁজে পেলাম না যেদিন থেকে সাত রানীকে আমার আমার দোষে হারিয়েছি সেদিন থেকে এ রাজ্যে শনি লেগেছে আমার আর কারোর ওপর ভরসা হয় না আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন মহারাজ ঠিক আছে তাই হোক আজ থেকে তুমি এই রাজ্যের প্রধান প্রহরী নিযুক্ত হলে যথা আজ্ঞা মহারাজ प्रहरी <laughs> আপনার নতুন প্রহরীকে আদেশ করুন সে ঠিক সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে খুঁজে এনে দেবে সোনার আপেল রাজা বরুণ কুমারকে আদেশ করলেন বরুণ কুমার ও রাজার আদেশ মতো বেরিয়ে পড়ল রূপোর কাছে সোনার আপেলের খোঁজে এক বিরাট সমুদ্রের ধারে পৌঁছে চিৎকার করে বলতে লাগলো নাতি রাক্ষসী হোক মাতা মানুষ আমার পিতা তাই তো আমার গায়ে এমন মানুষ মানুষ গন্ধ তাই বলে কি দিদিমা গো তোমার নাতি মন্দ তোমার এই লাঠি দই তো বেশ কাজে বললেই কেমন কথা শুনে 
যেখানে বলবে সেখানেই নিয়ে যাবে এমন অনেক মজার জিনিস আছে রাক্ষস রাজে যখন আমার নাতি তোকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেব এখন কি সুন্দর তোমাদের রাজ্য গতিদিমা আমার তো আমার তো এখানেই থেকে যেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু মায়ের অসুখ আমাকে তো রূপোর গাছে সোনার আপেল নিয়ে ফিরতেই হবে মায়ের যদি তেমন কিছু হয় আমার বড় চিন্তা হচ্ছে গো দিদিমা তোর মায়ের আবার প্রাণের ভয় অসুখ করেছে সেরে যাবে তাই নাকি দিদিমা তাহলে মায়ের প্রাণের ভয় নেই বলো একবার এসেছি যখন কটা দিন থেকেই যাই মহারাজ আপনার আদেশ মতো সোনার আপেল নিয়ে এসেছি কিন্তু আমি হয়তো একটু দেরি করে ফেলেছি রানীমাকে তো বেশ সুস্থই মনে হচ্ছে তুমি 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 কোথায় পেলে এই সোনার আপেল কেন রাক্ষস রাজ্যে সেখান থেকে তুমি ফিরলে কেমন করে আমার নতুন প্রহরী যেমন বীর তেমনই সাহসী মহারাজ রানীমার জন্য আরও একটি উপহার আমি এনেছি দেখলে রানীমা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে এ কি এই এই পাখি তোমার হাতে এলো কি করে আমায় দিয়ে দাও আমায় দিয়ে দাও বলছি শয়তান শয়তান আমি মহারাজ কে এই রাজ্যের এতদিন ক্ষতি করে এসেছে হাতি ঘোড়া মানুষ সবার প্রাণ কার হাতে গেছে এখনই প্রকাশ হবে মহারাজ এই দুষ্টের কথায় কর্ণপাত করবেন না ওকে আদেশ করুন পাখিটা আমায় দিয়ে দিতে এসব কি হচ্ছে কি হচ্ছে সব। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না রানী রানী তুমি তুমি বা এত ক্ষিপ্ত হচ্ছ কেন শান্ত হও শান্ত হও কি কি এমন আছে ওই পাখিতে মহারাজ যার প্ররোচনায় আপনি আপনার সাত রানীকে ত্যাগ করেছেন সেই এসব ক্ষয়ক্ষতির মূলে এই দেখুন প্রমাণ
রাজের সন্তান সাত রানীর এক ছেলে বরুণ কুমার এ রাজ্যের রাজকুমার 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 তুমি তুমি আমারই সন্তান তাহলে তাহলে সাত রানী এখনো হ্যাঁ মহারাজ সাত রানী এখনো জীবিত আমি তাদের ফিরিয়ে এনেছি আপনার লজ্জিত হবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও আপনি আর বৃথা সংকোচ করবেন না এ সবই বিধির লিখন ভাগ্যের পরিহাস এখন থেকে এ রাজ্যের দূর দিন শেষ এই পরম আনন্দের মুহূর্তে আমি আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে বরুণ কুমার এই রাজ্যের রাজা এই রাজ সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী মন্ত্রী আর দেরি নয় কুমারের রাজ অভিষেক উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করো বরুণ কুমার রাজা হলেন নতুন রাজা ও আগের সাত রানীকে ফিরে পেয়ে প্রজারা খুশি হল রাজ্যে আনন্দের জোয়ার বলতে লাগলো আমার কথাটি ফুরল নুটে গাছটি মুড়ল কখনো মজার কখনো বা ভয় পশু পাখি রাজা রানী 